ডিবিসি ডাগআউটে সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমি হাসান মাহাদি দর্শক আপনারা খুব ভালো করে জানেন ডিবিসি ডাগআউট এমন একটা জায়গা যেখানে আমরা প্রতিদিন ওয়ার্ল্ড কাপ ফুটবলের চুলচেরা বিশ্লেষণ প্রতিটা ম্যাচের আগে সেটার প্রিভিউ এবং ম্যাচের পরে পোস্টমর্টেম করে যাব এবং প্রত্যেক দিনই আমাদের সাথে একজন স্পেশাল গেস্ট থাকবেন ফুটবলে যারা আছে খুব ভালো নলেজ আই মিন ফুটবল সম্বন্ধে আপনাদের খুব ভালোভাবে যিনি জানাতে পারবেন আজকে এমন একজন মানুষ আমাদের সাথে আছেন বাংলাদেশের অন্যতম সেরা স্ট্রাইকার এবং সময় সেরা ফুটবলারদের একজন জাহিদ হাসান এমিলি এমিলি আপনাকে অনেক অনেক স্বাগত আমাদের সাথে ধন্যবাদ আপনাকে জাহিদ হাসান এমিলি আমাদের সাথে আছেন এবং আজকেই কিন্তু দরজা খুলছে তার মানে আর কয়েকটা ঘন্টা বাদেই দরজা খুলছে দ্য গ্রেটেস্ট শো অন আর্থ যেটা হচ্ছে রাশিয়ায় প্রথমবারের মতো রাশিয়া ওয়ার্ল্ড কাপ ইনফ্যাক্ট রাশিয়া সাচা কান্ট্রি যেখানে আমরা দেখেছি ইউরোপও না আবার এশিয়াও না এরকম একটা জায়গায় প্রথমবারের মতো ওয়ার্ল্ড কাপ হচ্ছে রাশিয়া ওয়ার্ল্ড কাপের উত্তেজনাটা একজন ফুটবলার হিসেবে কিভাবে আপনি গায়ে মাগছেন এটা আসলে বিরাট একটা এক্সাইটমেন্ট দেখেন ওয়ার্ল্ড কাপ যখন আসে তখন কিন্তু শুধু বাংলাদেশই না সারা পৃথিবী কিন্তু কেঁপে উঠে কারণ এই বলতেই হয় যে দ্য গ্রেট গ্রেটেস্ট শো অন আর্থ মানে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় স্টেজ সো এই স্টেজ যখন আসে তখন কিন্তু আমরা সবাই মুখিয়ে থাকি আসলে কখন শুরু হবে আর সেটা কিন্তু বেশি বাকি নেই অল্প কয়েক ঘন্টা পরেই কিন্তু ওয়ার্ল্ড কাপ শুরু হবে সো আমি বলবো যে ওয়ার্ল্ড কাপটা একটু ডিফারেন্ট বিকজ কিছু ও ওয়ার্ল্ড সেরা প্লেয়ার হয়তো লাস্ট ওয়ার্ল্ড কাপ সেই দিক থেকে আমি আমার কাছে মনে হয় যে একটা এক্সাইটমেন্টে ভরা থাকবে ওয়ার্ল্ড আবার কিছু ওয়ার্ল্ড ক্লাস টিমও এবার ওয়ার্ল্ড কাপে আসতে পারে আসতে পারেনি প্লাস কিছু ইয়ং প্লেয়ার আছে যারা কিন্তু ওই ওয়ার্ল্ড কাপে পারফর্ম করার জন্য মুখিয়ে আছে সো আমি বলবো যে এবার ওয়ার্ল্ড কাপটা হবে একটা তুলনামূলক অন্য ওয়ার্ল্ড কাপের চেয়ে একটু ডিফারেন্ট অন্যান্য ওয়ার্ল্ড কাপের তুলনায় ডিফারেন্ট আসলে প্রত্যেক বছর মানে চার বছর বাদে যখনই ওয়ার্ল্ড কাপটা আসে সবাই আমরা বলি যে এবারের ওয়ার্ল্ড কাপ গতবারের চেয়ে আলাদা বা তার অন্য সময়ের চেয়ে আলাদা রাশিয়া ওয়ার্ল্ড কাপের আলাদা বৈচিত্র্য কোথায় কোথায় আমরা জানি যে টেকনোলজিক্যালি এটা খুব সাউন্ড একটা ওয়ার্ল্ড কাপ হতে যাচ্ছে না আমার কাছে আমার কাছে পার্সোনালি মনে হয় এই ওয়ার্ল্ড কাপটা একটু ডিফারেন্ট বিকজ এখানে ওয়ার্ল্ডের কিছু প্লেয়ার হয়তো নেক্সট ওয়ার্ল্ড কাপে নাও দেখা যেতে পারে লাইক প্রতি ওয়ার্ল্ড কাপে তো এই ধরনের ঘটনা ঘটে নো আর এখানে একটা জিনিস বুঝতে হবে যে এখানে লিওনেল মেসির মতো প্লেয়ার ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর মতো এক্স্যাক্টলি আপনি কি আসলে ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো লিওনেল মেসি অথবা ম্যানুয়েল নয়ারের মতো গ্রেট বা যারা কিনা এই মুহূর্তে ওয়ার্ল্ডের সেরা বেস্ট ফুটবলার তাদের কথাই তো মনে মেনশন করছে রাইট এরা যখন ওয়ার্ল্ড কাপে নেক্সট ওয়ার্ল্ড কাপে না পার্টিসিপেট করতে পারবে তখন কিন্তু অনেকটাই রং রং হারিয়ে ফেলবে আমি বলবো কারণ এই মেসির মতো প্লেয়ার রোনালদোর মতো প্লেয়ার আবার কখন ওয়ার্ল্ডে আর চলে আসবে সেটা কিন্তু দেখার বিষয় সো আমি বলবো যে যেহেতু ওয়ার্ল্ড কাপ সবচেয়ে বড় স্টেজ এখানে কিন্তু সবাই চেষ্টা করে তার বেস্ট দেওয়ার জন্য সো আমার কাছে মনে হয় যে এবার ওয়ার্ল্ড কাপটা একটা জমজমাট ওয়ার্ল্ড কাপ হবে যদিও আনফর্চুনেট হয়তো কিছু ফেভারিট দল এবার ওয়ার্ল্ড কাপে পার্টিসিপেট করতে পারে না লাইক আমরা যদি ইতালির কথা বলি নেদারল্যান্ডসের কথা বলি চিলির কথা বলি সেখানে হয়তো একটু আমরা ওয়ার্ল্ড ক্লাস কিছু প্লেয়ারের খেলা হয়তো মিস করবে অনেক ভালো কিছু প্লেয়ার খেলা ডেফিনেটলি আমরা মিস করবে এমিলি আমরা আপনাকে এটা বলতে চাই যে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান আজকে এবং উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পরেই রাশিয়া ভার্সেস সৌদি আরাবিয়া দিস দ্য ফার্স্ট ওপেনিং গেম এবার ক্রো ওয়ার্ল্ড কাপের আপনার কাছে কি মনে হয় আমরা একটু ওপেনিং গেমে যাওয়ার আগে ওপেনিং সিরিমনি নিয়ে একটু কথা বলতে চাই যে কেমন হতে পারে রাশিয়া তারা চমক দেবে এরকম একটা কথা হয়েছে এবং মানে বাইপোলার ওয়ার্ল্ডের যে কনসেপ্ট এই মুহূর্তে আমরা জানি বা পলিটিক্যালি রাশিয়া আবারও সুপার পাওয়ার হওয়ার যে ভাগ ধরে আছে সেই জায়গা থেকে তারা একটা দারুণ ওয়ার্ল্ড কাপ উদ্বোধন দিয়ে গোটা ওয়ার্ল্ডকে চমকে দিতে পারে আমরা জানি সোফার ওয়ার্ল্ডে যত ওপেনিং সিরিমনি হয়েছে স্পোর্টস ইভেন্টে তার মধ্যে দু যেটা বেইজিং অলিম্পিক ছিল দিস ইজ দ্য নাম্বার ওয়ান মানে যে টপ র্যাঙ্কিং আছে ইনফ্যাক্ট আমাদের ওয়ার্ল্ড কাপ উদ্বোধনী বাংলাদেশে যেটা হয়েছিল দু হাজার বারোতে সেটাও কিন্তু বঙ্গবন্ধু স্টেডিয়ামে সেটাও নাম্বার টুয়েলভ পজিশনে আছে আমরা জানি কেমন হতে পারে রাশিয়া কিরকম চমক নিয়ে হাজির হতে পারে না ডেফিনেটলি ওয়ার্ল্ড কাপ তো আসলে সবচেয়ে বড় স্টেজ এখানকে ঘিরে কিন্তু রাশিয়ার আলাদা প্ল্যান শুধু আজকে থেকে না অনেক আগে থেকে তাদের একটা প্ল্যান প্রায় অ্যাটলিস্ট ছয় বছর সাত বছর তারা ওয়ার্ল্ড কাপ হোস্ট করবে তখন থেকেই কিন্তু তাদের একটা বিরাট প্ল্যান যে তারা কিভাবে এটাকে সাকসেসফুল করতে পারে তো সেই ক্ষেত্রটা যদি আমরা চিন্তা করি আমার কাছে মনে হয় যে ওয়ার্ল্ড কাপ যখন উদ্বোধনী অনুষ্ঠান যখন শুরু হবে তখন হয়তো আমরা বুঝতে পারবো যে কোথায় কোথায় সারপ্রাইজ আসছে আমার কাছে মনে হয় যে ওয়ার্ল্ড কাপ যেহেতু সবচেয়ে বড় স্টেজ আমার কাছে মনে হয় যে তারা খুব ভালোভাবে এটাকে সম্পূর্ণ করবে রাশিয়া উইন্টার অলিম্পিকও করেছে
রাশিয়াতে আছেন কিন্তু আমাদের সহকর্মী আব্দুল্লাহ হিরা আব্দুল্লাহ হিরা রাশিয়াতে আছেন এবং আমরা দেখে নিতে চাই সৌদি আরব এবং রাশিয়ার মধ্যকার হোস্ট টিম রাশিয়া এবং সৌদি আরবিয়ার যে ম্যাচ প্রিভিউ তার মানে ম্যাচের আগে তার বিচার বিশ্লেষণ আমরা একটু জেনে আসতে চাই দর্শক আমরা দেখতে চাই একটা প্রতিবেদন আমাদের হাতে আছেন আমাদের সহকর্মী আব্দুল্লাহ হিরা আছেন কিন্তু লুজ নিকিতে মস্কো রাশিয়ার রাজধানীতে তার পাঠানো একটা প্রতিবেদন আমরা এই মুহূর্তে একটু দেখে নিতে চাই তাবো দুনিয়ার চোখ এখন রাশিয়ার মস্কোতে একদিকে আনন্দে উত্তাল সমর্থ গোষ্ঠী অন্যদিকে পরাশক্তির দেশগুলো অঙ্ক করছে আয়োজক রাশিয়ার সাকসেস রেট নিয়ে ভ্লাদিমির লেলিন থেকে ভ্লাদিমির পুতিন ভাষার কারণে বহুজাতিক জনগোষ্ঠীকে দেশে আমন্ত্রণ না জানানোর একগুয়ে যে দেয়াল ছিল পুরো রাশিয়া জুড়ে ফুটবল বিশ্বকাপ আয়োজনের মধ্য দিয়ে তা ভাঙারও চেষ্টা থাকছে রাশানদের তারা চায় এবারের আয়োজন সফল করে পুরো বিশ্বকে জানান দিতে রাশানরা বন্ধুত্ব জানে আগামীতে রাশিয়ার সব স্থানে সবাই আমোদিত ভ্রমণ করুন রাশিয়া বিশ্বকাপ হচ্ছে এর জন্য আমরা খুশি আমরা আশা করছি যে আমাদের দল ভালো করবে রাশিয়ায় বিশ্বকাপ হচ্ছে এজন্য আমরা অনেক খুশি আমাদের আরো ভালো লাগবে যদি রাশিয়া বিশ্বকাপ জেতে দারুণ খ্যাতি ছড়ানো রাশান সাহিত্য আরো সমৃদ্ধ হচ্ছে ফিফা ফুটবল বিশ্বকাপের ছোঁয়ায় সাহিত্যিক কবি দার্শনিক থেকে শুরু করে মহান বিজ্ঞানীরাও মহাপ্রস্তুতিতে বসে আছে তাদের প্রিয় দেশের আয়োজন দিয়ে গোটা বিশ্বকে তাক লাগাতে আর প্রিয় দলের নান্দনিক খেলা উপভোগ করতে প্রথমবারের মতো বিশ্বকাপের উদ্বোধনী ম্যাচে খেলতে পারায় আনন্দের টাল মাটাল এশিয়ার সৌদি আরব তাদের ভক্তরা বিদ্যুতের গতিতে আসছে মস্কোতে আর উল্লাস করছে ওই আকাশ ছুঁয়ে দেখার স্বপ্ন নিয়ে তবে বিশ্বকাপ ফুটবল বলেই সব কিছুর উপরে ব্রাজিল আর্জেন্টিনা ফুটবল ভক্ত যে কেউই ওই দুই দলের সমর্থক দেখলেই কাছে গিয়ে সম্প্রীতি আর সমর্থন জানাচ্ছেন ফটো তুলে আর নেচে গিয়ে শক্ত নিরাপত্তা বেষ্টনীর মধ্য দিয়ে বর্ণিল উদ্বোধনীতে বিশ্বের সবচেয়ে আকর্ষণীয় আসরে যে মেলা বসবে আজ তা হাসি কান্নার এক মহা কাব্য রচনা করে চলবে আগামী এক মাস সাকসেস চেষ্টা সাকসেস চেষ্টা অর্থাৎ আমরা সফল হতে চাই আমরা সফল হতে চাই এমন ধ্বনিতেই রাশানরা উদযাপন করছে বিশ্বকাপ ফুটবলের উদ্বোধনীর অপেক্ষা কেননা যেখানটায় রাশিয়া কেমন করে তা দেখতে অনেকটাই মুখিয়ে আছে বিশ্ব অর্থনীতি কূটনীতি রাষ্ট্রনীতি পুরো একটি মাস বুদ হয়ে থাকবে মাঠের ফুটবল সফল হবে ফুটবল জয় হবে ফুটবলের এমনটাই প্রত্যাশা সেই মাহেন্দ্র খোনের ঠিক আগে দাঁড়িয়ে পর্দা ওঠার ঠিক আগে দাঁড়িয়ে সবার আবদুল্লাহ হিরা ডিবিসি নিউজ লুজনিকি স্টেডিয়াম মস্কো রাশিয়া জাহিদ হাসান এম এলি যেটা আব্দুল্লাহিরা বলছিলেন আমাদের সহকর্মী যে একটা মাহেন্দ্র খনের সামনে দাঁড়িয়ে আমরা সবাই আসলে মাহেন্দ্র খনের সামনে দাঁড়িয়ে আছি রাশিয়াতে প্রথমবারের মতো বিশ্বকাপ এবং হোস্ট টিম হিসেবে প্রথম ম্যাচ রাশিয়া খেলছে সৌদি আরবিয়ার বিপক্ষে অনেকেই বলছে ইউরোপিয়ান যারা বিভিন্ন গণমাধ্যম এবং তারা বলছে যে ওয়ার্ল্ড কাপের সবচাইতে দুর্বলতম উদ্বোধনী ম্যাচ হবে যেখানে ওয়ার্ল্ড র্যাঙ্কিং এর এবার ওয়ার্ল্ড কাপ খেলতে আসা বত্রিশটা দলের সবচেয়ে লোয়েস্ট র্যাঙ্কিং টু টিমস যেখানে রাশিয়া নাম্বার সেভেন সেভেন্টি এবং সিক্সটি সেভেন সৌদি আরবিয়া দিয়ে দুটা দুটা দলের ম্যাচ হবে আপনার কাছে কি মনে হয় এই দুটা ম্যাচ কতখানি উপভোগ্য হবে এবং আসলেই এরকম একটা দুটা মানে লো র্যাঙ্ক টিমের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানটা কি উদ্বোধনী ম্যাচটা কৌশল <laughs> 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 দর্শক বিশ্বকাপের এবারে আয়োজন বিশ্বকাপের কততম আয়োজন অপশন এ একুশতম অপশন বি বত্রিশতম বিবিসি নিউজের প্রতিদিনের কুইজ
উত্তর পাঠাতে বিবিসি ডি স্পেস অপশন এ অথবা বি লিখে এস এম এস করুন সিক্স নাইন সিক্স নাইন নম্বরে চোদ্দ জুন সন্ধ্যা ছটা পর্যন্ত যত খুশি ততবার প্রতিদিনের সর্বোচ্চ সঠিক উত্তরদাতা পাবেন বিশ ইঞ্চি ভিশন এলইডি টিভি দর্শক ডিবিসি ডাকাউটে আপনাদের সাথে আছি আমি হাসান মাহাদি এবং আমাদের সাথে আছেন বাংলাদেশের অন্যতম সেরা ফুটবলার জাহিদ হাসান এমএলএ ছোট্ট একটা বিরতির সময় হয়ে গেছে বিরতির পর আবার ফিরছি কোথাও যাবেন না থাকুন ডিবিসির সাথে ওয়েলকাম ব্যাক ডিবিসি ডাকাউটে আরও একবার স্বাগত সাথে আছেন জাহিদ হাসান এমএলএ দেশের অন্যতম সেরা ফুটবলার আমরা আলোচনা করছিলাম রাশিয়া ওয়ার্ল্ড কাপ টু টু নিয়ে জাহিদ হাসান এমএলএ আপনাকে আরও একবার স্বাগত আমরা একটু ওখানেই দেখে নিতে চাই যে স্টেডিয়াম আজকে খেলাটা হবে তার মানে উদ্বোধনী ম্যাচ এবং উদ্বোধনী সিরিমনি যেখানে হবে লুজনিক স্টেডিয়াম রাশিয়ার মস্কোতে ক্যাপিটাল সিটি অব রাশিয়া দু হাজার সাল এবং সতেরো সাল পুনর্নির্মাণের সময়টা লেগেছে মস্কোতে এক আশি হাজার দর্শক ধারণ ক্ষমতা সম্পূর্ণ স্টেডিয়াম বিশ্বকাপ ম্যাচ এখনো পর্যন্ত হয়নি তার মানে প্রথমবারের মতো যেহেতু রাশিয়াতে বিশ্বকাপ হয়েছে রাশিয়ার কোনো মাঠেই বিশ্বকাপ হওয়ার এক্সপিরিয়েন্স তো থাকার কথা না দু সালে বিশ্বকাপ ম্যাচ হবে কথা তারপরে এবং ছিলাম 
দেখলাম ফিওদাস সমলব 12 গোল করেছেন ন্যাশনাল টিম জার্সি দেবার কার ওয়ার্ল্ড কাপে সবচেয়ে বড় তুরপের তাস কিন্তু তিনি डेफिनेटলি রাশিয়ান কোচের এবং ফাহাদ আল মুয়াল্লাদের কথা আমরা বলছিলাম ফরওয়ার্ড 10 গোল করেছেন তিনি অবশ্যই পিজজির জন্য সবচেয়ে বড় তুরপের তাস রাইট এই ম্যাচটা আসলে আমার কাছে যেটা মনে হয় 50 পিপি ম্যাচ তো অবশ্যই বাট এখানে কিন্তু সুযোগ দুইটা দল কিন্তু কেউ কাউকে বেশি দিবে না একদম যে সুযোগ যারা কম সুযোগ যারা अवेल করতে পারবে তারাই কিন্তু ম্যাচটা বের করতে পারবে বাচ্চা এখানে একটা দেখার বিষয় লাস্ট প্রিভিয়াস যদি ম্যাচগুলো আমি দেখি সেখানে কিন্তু সৌদি আরবের অ্যাটাকিং লাইন দেখা আমার আমি সৌদি আরব একটা 1993 সালে এই দুটো দল একবারই দেখা হয়েছিল সেখানে কিন্তু সৌদি আরবিয়া 4-2 এ রাশিয়াকে হারিয়েছিল জাহিদ হাসান এমিলি আজকে আমাদের আসলে হারানোর এবং জিতে আর কিছু নাই আমরা ওয়েট করে থাকব ঠিক রাত 9টা বাজে তার আগে আমরা ওপেনিং সেরিমনি डेफिनेटলি দেখব কিন্তু রাত ঠিক 9টা বাজে রাশিয়া ভার্সেস সৌদি আরবের সেই এক্সাইটিং ম্যাচ দেখার অপেক্ষায় আজকের মতো এখানেই শেষ করতে হচ্ছে আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনি আমাদের সাথে হাজির হয়েছিলেন আজকে আগামীতেও আপনাকে সাথে পাবো অতটুকু আশা করতেই পারি ধন্যবাদ আপনাকে দর্শক ঢাকা আউট থেকে আজকের মতো এখান থেকে বিদায় নিচ্ছি আগামী কাল ঠিক 11:30 টায় আমরা কিন্তু হাজির হয়ে যাব আপনাদের জন্য ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকুন থাকুন ডিবিসি এর সাথে